Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prito y estamos en un nuevo vídeo con muchísima información que se está extrayendo de los documentos del juicio, como ya sabéis, entre Activision, entre Microsoft y Sony ahí metidos, está saliendo una de información que muchos de vosotros ya, pues, estaréis viendo cositas, eh, pues bueno, en redes sociales, por Twitter y tal... Pero la verdad es que lo que se está extrayendo de allí, de información que no se sabía y que ahora se... O sea, o que mejor dicho, se presuponía, pero que ahora se sabe a ciencia cierta, que vais a flipar. Así que atentos a este vídeo. Antes que nada, grupo de Telegram exclusivo aquí en la descripción, dipitoneta.com, coge tu móvil... Coge tu ordenador, podéis descargar los Telegram tanto de móvil como en ordenador y os unís al grupo de Telegram, grupo exclusivo donde somos 417 miembros ya y atentos porque se vienen cositas. Así que únete para no perderte ningún artículo en la página web, ningún directo ni nada por el estilo. Segunda cosa que tenía que deciros, únete a nuestro Discord si quieres preguntarme algo, quieres charlar conmigo en cualquier sala de chat o cualquier historia, únete a Discord porque ahí estaré para todos vosotros, siempre, es nuestra comunidad, es nuestra casa, Discord, somos más de mil personas ya en Discord, así que únete. Y por supuesto, únete a nuestro canal de directos esta tarde, estaremos en, esta, en directo pasándolo guay. Ayer estuvimos jugando a Diablo 4 y hoy, pues muy probablemente también, aunque vete tú a saber, porque tengo muchas cosas que probar. Dicho esto, el juicio se está trayendo muchas cosas, mucha información. Y Xbox, en uno de estos documentos, indica que cree que puede superar a PlayStation y a la propia Nintendo en 2030. Y es que eh, Microsoft cree que Xbox generará más ingresos que cualquier otro fabricante de consolas, le hace PlayStation, le hace Nintendo, en los próximos 7 años. Tras años de persecución, Microsoft cree que puede superar en ingresos a estas compañías en menos de 10 años. La información, como os digo, procede del juicio que enfrenta la compañía de Redmond con la FTC en su intento de adquirir Activision Blizzard y que podéis ver en el primer enlace en la descripción. En resumen, Microsoft cree que Xbox tiene potencial para convertirse en el número uno del sector de los videojuegos y el objetivo se desprende de un documento obtenido por TikTok en el que se puede leer que Xbox ya lo ha hecho mejor que Nintendo en términos de ingresos en los dos últimos años y en el que se afirma que podrá hacer lo mismo con PlayStation en el futuro. Y en el documento indica muy claramente nuestra ambición es convertirnos en el líder de la industria en términos de ingresos globales para 2030. Y esto significa duplicar nuestros ingresos en el plazo indicado. Recordemos que en el año fiscal 2022, Xbox generó unos ingresos de 16.220 millones de dólares. Para alcanzar su objetivo, estos tendrían que crecer hasta los 32.440 millones de dólares en 2030, en caso de que la adquisición de Activision Blizzard tenga éxito y Microsoft se haga con King, Call of Duty y la serie de Blizzard, el objetivo, pues a lo mejor no debería de ser tan inalcanzable como muchos puedan pensar. Y es que otra de las cosas que se está extrayendo del juicio y que podréis ver en el segundo enlace en la descripción, tiene que ver con Xbox Game Pass. Y es que según otro documento, esta vez de la propia Sony, Microsoft ha firmado acuerdos de exclusividad con juegos día 1 en Game Pass para evitar que lleguen a PlayStation Plus. En este documento, presentado en el marco de la vista que se enfrenta a Microsoft y la FTC, es un documento que ha dado mucho que hablar porque hay pues, partes del documento que están como tachadas en negro, pero, no, pero se puede presuponer mucho la información de la que nos están dando. Y la compañía, según este documento, presuntamente la compañía de Redmond habría firmado acuerdos de exclusividad con juegos disponibles en Xbox Game Pass en el primer día, día 1, day 1. Acuerdos que impedirían que esos mismos títulos llegasen a PlayStation Plus. Satya Nadella ha dicho en las últimas horas que le gustaría deshacerse ¿no? de las exclusivas, pero Sony lo está poniendo imposible. Como sabéis, la compañía japonesa es especialmente activa 
y bastante decidida en este frente, como demuestra la reciente exclusividad de Final Fantasy XVI en PlayStation 5. Por tanto, las políticas de Microsoft intentan seguir el mismo camino y los acuerdos de exclusividad para juegos de terceros lanzados en día 1 en Game Pass lo demuestran claramente también. Curiosamente, sin embargo, durante su intervención en la audiencia Jim Ryan dijo que no veía las exclusividades de Starfield y Redfall como anticompetitivas, a pesar que desde el punto de vista de Sony están lejos de ser acuerdos ventajosos para Sony, lógicamente. Además, más información de Call of Duty. El acuerdo con PlayStation terminará tras el juego de este año. Y es que, como podréis ver todos vosotros en el tercer enlace y en el cuarto, en la descripción, parece que el acuerdo de comercialización en exclusiva entre Sony y Activision Blizzard para Call of Duty llegará a su fin después de este mismo año. De los documentos enviados al juicio, eh, pues se desprende la confirmación que ya sabíamos, ¿no? que de los acuerdos de exclusividad con PlayStation para Call of Duty terminarán, al parecer, hasta el juego de 2023, el último previsto. Y también esta información procede de documentos incorrectamente censurados, que podréis ver en el tercer enlace en la descripción, por los abogados de Sony, dejando entrever con bastante claridad los datos bajo las partes eliminadas. Y lo dice muy claro, el último juego cubierto por el contrato es un capítulo de Call of Duty que se lanzará hacia finales de 2023. Esto es lo que reza el documento facilitado por Sony. Y esto significa que el próximo Call of Duty, es decir, el que debería desvelarse dentro de muy poco y lanzarse probablemente este otoño, será el último de la larga relación de exclusividad entre Activision Blizzard y Sony, que ha llevado a consolidar la idea de PlayStation como el hogar de Call of Duty durante muchos años, algo que en la compañía pues había centrado mucho últimamente desde el mandato de Andrew House. ¿no? El acuerdo afecta principalmente al marketing, pero también a diversos contenidos exclusivos para PlayStation, como las betas antes, una semana, los mapas, etcétera, etcétera, así como el lanzamiento de ciertos modos de juego y componentes con bastante antelación respecto a PC y Xbox. Y es que, además de todo este juicio, se desprende que, lo ha dicho Jim Ryan, ¿no? desde luego, que hay un millón de usuarios de PlayStation que solo juegan en PlayStation a Call of Duty, según Jim Ryan. Así lo ha confirmado, eh, entre otros detalles que se pueden ver en, en, uh, en los documentos, eh, hay más de un millón de usuarios que pues, solo juegan a Call of Duty en PlayStation, más de 6 millones de usuarios dedicaron el 70% de su tiempo de juego a Call of Duty y aproximadamente un millón de usuarios de PlayStation dedican el 100% de su tiempo a, a Call of Duty, ¿no? Más de... Se presupone que son 14 millones de usuarios de PlayStation dedicaron el 30% de su tiempo a jugar a Call of Duty. Y, uh, y bueno, ahí están los, los datos, los tenéis en la fuente de la descripción, como os digo. Echad un vistacillo y gracias por estar ahí.